சோ ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைசன் ஓப் கேமா நான் தான் உங்கள் டைசன் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரதர்ஸ் இன் ஆம்ஸ் இந்த ஃபியூச்சரை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வீடியோ நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க வீடியோக்குள்ள போகிறோம் மறக்காமல் டைசன் ஓப் கேமர் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அப்படியே கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க லெட்ஸ் கேடுன் டு த வீடியோ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணபடி இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே போகக்கூடாது ஏன்னா கொரோனா வைரஸ்னால ஸோ ஒரு நாள் வந்து எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு அந்த பப்ளிக் பிளேஸில் மருந்தடிக்கிற ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நாள் முழுக்க வீட்டுக்குள்ளேயே அப்படியே போச்சு பப்ஜி ஆடுறது இது மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு சில மீம்ஸ்லாம் படித்தேன் ரியலி சூப்பராக இருந்துச்சு நம்ம பசங்க இப்படிலாம் யோசிச்சு என்னடா இப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மீம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்டா நீங்கள் வவ்வாக்கறி நாய்க்கறி பாம்பு கறி தவளை கறி தின்னதுக்கு நாங்கள் டெய்லியும் கையை கழுவிக்கிட்டு இருக்க மாரா சோப் போட்டு அப்படின்லாம் மீம்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க மீம்ஸ் போட்டு என்ன பண்ணுறது வந்துருச்சு அவங்கள சொல்லி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்க நம்ம டெய்லியும் கையை கழுவி தான் ஆகணும் அப்புறம் இன்னொரு மீம்ஸும் வந்து படித்தேன் ஸோ தூங்கா நகரத்தையே தூங்க வச்சிட்டிங்களேடா அப்படின்லாம் இருந்துச்சு ரியலி இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு மீம்ஸ்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் இங்கே மதுரையில் தானே குப்பை கொட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓர் ஃபைவ் ஓ கிளாக் தம்பி போய் குப்பையை கொட்டிகிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து வெளியே போனேன் எங்கள் ஏரியா பக்கத்துலேயே வந்து மெயின் ரோடு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மெயின் ரோட்டில் எப்போவுமே ரஷ்ஷா பஸ்ஸு கார் இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் நான் குப்பை கொட்ட போகிற சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு பைக் தான் போச்சு ரொம்ப ரேராக தான் காரும் போச்சு உண்மையாலுமே தூங்கா நகரத்தை தூங்க வச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கிறது அது ஏரியா ஒரு மாதிரி தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வண்டி வர்றதும் போகிறதும் இருக்கும் பட் ஆனால் நிறைய பேர் பேச்செல்லாம் மதிச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்ததான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சாரி வந்து சொல்லிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னா நேற்று அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் பட் அது வந்து ரொம்பவே தப்பான விஷயம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட கம்யூனிட்டி நாளில் எழுந்திரிச்சோடனே கம்யூனிட்டி போஸ்டில் போட்டேன் யார் யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ச சாரின்ற மெசேஜ் எல்லாமே வந்து நான் கன்வே பண்ணிட்டேன் நேற்று வந்து நான் வீடியோ பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயமே அதில் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு அந்த தேர்ட் ஆனிவர்சரி அதுக்கடுத்து வந்து பப்ஜியோட செகண்ட் ஆனிவர்சரி எனக்கு என்னமோ அது நான் சொன்ன விஷயம் சிங்க் ஆன மாதிரியே தான் தெரிஞ்சிச்சு அதனால தான் நான் வந்து சொன்னேன் நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வருது அப்போ வந்து நமக்கு மூணு நாள் லாகின் இருக்கு அந்த தேங்க்யூ இது வந்து நமக்கு இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால ஹோல் பப்ஜி டீம் வந்து நமக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினச்சேன் ஏன்னா இது ரொம்ப சின்ன அச்சீவ்மெண்ட்டு ரிவார்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஜெண்டரி ஐட்டம் கூட கிடையாது பப்ஜி வந்து இவ்வளோ அல்பமாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன் ஏன்னா இது ஒரு அனிவர்சரினால ஸோ அல்பமாக இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்கன்னு நினச்சேன் பப்ஜி ஒரு விஷயத்த வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்காது ஒரு விஷயம் ஈஸியாக கிடைக்கிதுன்னா அது கண்டிப்பாக யூஸிக் இருக்காமல் இருக்காது அப்படின்னு நான் சொன்ன விஷயத்த நானே நேற்று வந்து மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் வந்து தெரிஞ்சிச்சு பப்ஜி இவ்வளோ பெரிய அல்பத்துலேயும் பெரிய பல்பமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு மூணு வருஷம்லாம் பெரிய ஓவர் தான் அதுவும் ஒரு லெஜெண்டரி டைட்டில் கூட இல்லை ஒரு லெஜெண்டரி அவுட் ஃபிட் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கழிவிலாம் ஊற்றிருந்தீங்க பார்த்தேன் என்னையும் சேர்த்து ஊற்றிருந்தீங்க இல்லைன்னா இல்லை ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப இது தான் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்று லாகின் பண்ணாதவங்களுக்கு நேற்று மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் லாகின் பண்ணாதவங்களுக்கு அந்த அச்சும் அந்த கிளாசிக் ரேட் கூப்பன் கிடைக்காது அடுத்த வருஷம் தான் அவங்க லாகின் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நேற்று லாகின் பண்ணவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த அவுட் ஃபிட் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அந்த டைட்டில் கிடைக்கும் ரொம்பவே மோசமான ஈவெண்ட்டு ஸோ நிறைய பேர் என்னை திட்டியிருந்தாங்க கொஞ்ச நஞ்சம் பேச்சாடா பேசுனேன் மன்னர் பரம்பரை மன்னாங்கட்டி பரம்பரை அப்படின்னு கழிவு ஊற்றிருந்தீங்க அப்புறம் நான் காலையிலே வந்து இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து மெசே
சோ இப்போ வந்து பிரதர்ஸ் இன் ஆம்ஸ் பத்தி பாத்துறலாம் फ्रेंड्स நீங்க फ्रेंड्स இன்வைட் பண்ணுவீங்களா அந்த இடத்துல பிரதர் இன் ஆம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு புது சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த சிஸ்டத்தோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க விக்ட்ரன் அண்ட் ரூக்கின் இருப்பாங்க விக்ட்ரன் வந்து ப்ரோ பிளேயர் ரூக்கின்றது வந்து ஒரு புது பிளேயர் சோ ஒரு ப்ரோ பிளேயர் வந்து புது பிளேயர் அதாவது PUBG பிளேயரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் வந்து கான்செப்ட் சோ விக்ட்ரனா நான் இப்போ வந்து மாற போறேன் फ्रेंड्स விக்ட்ரனா மாறிறதுக்கு என்ன தகுதி அதாவது பிக்கம் ஆ விக்ட்ரனுக்கு வந்து என்ன தகுதி அப்படினா கோல்ட் டயரை வந்து ரீச் பண்ணிருக்கணும் மினிமம் கோல்ட் ஃபைல் ஆது இருக்கணும் அதுதான் வந்து விக்ட்ரனுக்கான தகுதி சோ கோல்ட் டயருக்கு மேல இருக்கவங்க எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர் அப்படினு சொல்லிட்டு PUBG நம்புறாங்களா என்னன்னு தெரியல சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம விக்ட்ரனை வந்து பார்த்தரலாம் விக்ட்ரனுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ரிவார்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி மிஷின்ஸ் இருக்கு அதை முடிச்சிங்கன்னா ஸ்கிராப் தருவாங்க வீக்லி ட்ரைனிங் மிஷினும் இருக்கு அதை முடிச்சிங்கன்னா அதுக்கும் வந்து ஸ்கிராப் கூப்பன்ஸ் வந்து இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் விக்ட்ரனாக இருக்கிறப்ப ஒரு புது பிளேயர் ஒரு நியூ பிளேயரை கூப்பிட்டு நீங்கள் அவரோட ப்ளே பண்ணுறீங்க அவர் வந்து மேட்ச் முடிகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார் வந்து தருவார் அந்த ஸ்டாரை வச்சு கீழே வந்து கவுண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிராப் கூப்பன்ஸ் இருக்கும் முக்கியமாக ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்கும் நூற்றம்பது ஸ்டாரை நீங்கள் எப்போ ரீச் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் டைட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைட்டில் வந்து பெர்மனண்ட்டான டைட்டில் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த விக்ட்ரன் பிளேயர் வந்து ரூக்கியாக மாறிக்கலாம் அதாவது ரூக்கியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் ரூக்கியாக இருக்கிற பிளேயர் வந்து விக்ட்ரனாக மாறுறதுக்கு கோல்ட் டயரை ரீச் பண்ணால் தான் முடியும் ஓகே இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் விக்ட்ரனாக இருக்கீங்க நீங்கள் ரூக்கியாக சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே பாருங்களேன் ஐ குட் யூஸ் சம் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் அ விக்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிகம் அ ரூக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகம் அ ரூக்கி ஃபைண்ட் அ விக்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஃபைண்ட் அ விக்ட்ரனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரூக்கியாக சேஞ்ச் ஆகிடுவீங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரூக்கியாக சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் ஸோ என்னோட விக்ட்ரனை இங்கே வந்து நான் இன்வைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது நான் ஸ்குவாடாக போகிறேன் இல்லை அதனால் மூணு பேரை வந்து என்னால் இன்வைட் பண்ண முடியும் அந்த இன்வைட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க கூட நான் ப்ளே பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கணும் நம்ம டிபிபி ப்ளே பண்ண போகிறோமா எஃபிபி ப்ளே பண்ண போகிறோமா ஏன்னா நம்ம வரப்போகிற விக்ட்ரனுக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த விக்ட்ரனோட மேட்ச் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம இங்கே கூட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏசியா சர்வர் எது வேணாலும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் மேப் முத கொண்டு உங்களால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்மளால் இங்கே வந்து பிளேயரை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது நம்ம கூட ப்ளே பண்ண போகிற விக்ட்ரனை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது நீங்கள் அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இல்லை எனக்கு மூணு பேரில் இவன் ஒருத்தர் மட்டும் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா அவனுக்கு இன்வைட் நவு பக்கத்தில் ஒரு சுவிட்ச் பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவன் சேஞ்ச் ஆயிடுவான் இல்லை எனக்கு மூணு பேருமே வேணான்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே ரைட் சைடு கீழே பாருங்களேன் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு பேருமே சேஞ்ச் ஆயிடுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு எல்லாமே சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாங்குவேஜில் இருக்க வேணுமான்னு கேட்டு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட லாங்குவேஜ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்கீங்களோ பப்ஜியில் அதை டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லாங்குவேஜ்லேயே வருவோம் வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து வரமாட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து இன்வைட் இன்வைட் இன்வைட்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் என்ன எவே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் எவனோ ஒருத்தன் என்னோடய இன்விடேஷனை வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கான் எப்பயுமே மோஸ்ட்லி ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுவாங்க என்னென்னு தெரில அக்செப்ட் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டான் ஸோ மேட்ச் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் எஃபிபி கொடுத்து வச்சுட்டேன் போல் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அதில் எஃபிபி வச்சுட்டே போல் எஃபிபி வந்து தொலைஞ்சிருச்சு இங்கே என்னோட நேம்லாம் கொடுத்துருக்க இடத்துல பாருங்களேன் எங்களுக்கு மட்டும் ஸ்டார் இருக்கும் அதாவது நான் வந்து ரூக்கியாக இருக்கேன் என்னோடய ட்ரெயினர் பாருங்களேன் நாலாவது பிளேயராக இருப்பான் அவனுக்கு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இப்போ வந்து பிரதர்ஸ் இன் ஆம்ஸில் இருக்கோம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
விக்ட்ரன் வந்து எப்படி ரூக்கியை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா மேலே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணால் நம்ம லாபியில் வந்து சர்ச்சிங் வந்து ப்ராசஸிங்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்களேன் லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணுவோம்ல அது பக்கத்தில் சர்ச்சிங் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் ரூக்கி பிளேயர் வந்து நமக்கு இன்வைட் பண்ணுறப்ப நம்ம நார்மல் இன்விடேஷன் மாதிரி வரும் அந்த இன்விடேஷனை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து பண்ணாமல் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம்னா அக்செப்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுங்கள் விருப்பம் இல்லைன்னா வந்து விட்டுருங்க இப்படி ஆசையை காட்டி மோசம் பண்ணிடாதீங்க இப்போ ஒருத்தர் மண்ணையால் அது மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபைலையும் நீங்கள் வந்து இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் விக்டனோட ப்ரொஃபைலையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு ரூக்கி வந்து மேட்ச் ஆவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை அப்படின்னா மேலே ஸ்டாப் சர்ச்சிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டிசபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரூக்கி வந்து சர்ச் பண்ணாலும் உங்களோட நேம் வந்து அவருக்கு சஜஷனாக போகாது ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் ரூக்கி வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணால் எப்படி ஆப்ஷன் காட்டும் அப்படின்னா அந்த நம்ம ஃப்ரெண்டு இன்வைட் பண்ணால் எப்படி ஆப்ஷன் காட்டுமோ அது மாதிரியே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்த ஈவெண்ட்டு இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மேட்ச் வந்து நீங்கள் பிரதர்ஸ் இன் ஆம்ஸில் வந்து முடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே வந்து விக்டனாக இருக்க தான் ஆசைப்படுவாங்க ரூக்கியாக யாருமே இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா விக்டனுக்கு தான் நிறையா ரிவார்ட்ஸ் தராங்க ஸோ யார் ரூக்கியாக இருப்பா யாரை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோமோ தெரியலை ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ இந்த பிரதர்ஸ் இன் ஆம் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய பிளேயர் வந்து சின்ன பிளேயர் வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் அது ட்ரெயினருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிராப் கூப்பன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த சின்ன பிளேயர் கொடுக்குற ஸ்டாரை வச்சு நமக்கு ஒரு டைட்டிலும் கிடைக்கிது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து நேற்று பண்ண தப்பை வந்து உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க ஏன்டா பண்ணுற தப்பெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீ எங்கள் வீட்டு பிள்ளையா அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம் மன்னிப்பு கேட்குறவே மனுஷன் அப்படின்னா மன்னிக்க தெரிஞ்சவை வந்து பெரிய மனுஷன் ஸோ பெரிய மனுஷன் நடந்தாங்க